地方跟前面都一样啊，把它改成主题之后呢，并且修改三个属性啊，主题，然后呢，这个地方因为其实也是主要这个这个栏位，这个栏位部分主题，那上面的部分也要做主题的连接啊，然后这个地方就是等到我们点了之后呢，还要到什么 detail page， 所以呢，这个地方我们同样的要再去新增一个。delete 的一个那个呃 detail 的配置，所以这边的话，我们暂时哦先把它打上去啊。比如说我们叫做呃给它一个名称哦，这个这个网页暂时还没有出现，所以我们就直接先在这边建立一个叫 detail 啊 details 呃底线 delete 好了，第一页啊点 a s p x， 那传过来的这个字串记得就是说，因为我们传过来的东西哦，也是用那个用那个 U I L 的方式传过去，所以呢还要给它一个参数好了。假设是 I D 等于什么东西？等于我们这个地方呢也是第一个栏位，哎，这个地方我们就给它大刮胡零，那就把资料传送过去啊。这边其实有个范例啊，其实如果说你啊、呃、有些地方忘记可以参考，它底下有个范例啊 ，I D 传过去就是一个资料啊。那前面就是我们要接收的这个网页，它、啊、目前是不存在，我们先把它加上去好了，按确定，确定之后呢，接下来我就建立那个网页。那当然哈，有一个比较聪明的方法啊，直接怎么样把这个网页 details 什么打开来，那跟这个很相仿，对不对？所以你直接可以怎么样呢？把它另存 details， 并且把这个底线 d e l。就可以把它怎么样呢？另存的。那当然，同样的方式，另存，你也可以把它改成 update。比如说，我们等一下 update 的部分呢，也要做同样的方式。所以呢，你就在这个地方 details 底线 update， 这样子就可以产生两个网页，并且哈、哦，可以传过去之后呢，你就把这两个网页里面的这个部分，本来是哦、呃、这个地方。本来是只有唯独的部分哦，你就把它改改一下。这个地方把它改成什么呢？改成像这个网页是 delete 的话，那我们就直接把这个这个地方呢 ，detail page 里面的让它启动什么呢？启动这个地方可以启动它的删除功能，这个是 delete， 有没有？传过来之后呢，它就可以针对这一笔资料是否要删除去做动作。那另外一页 update 就把它启动什么呢？编辑功能，这样子它就会比较详细知道这一笔资料的完整的内容，再做删除啊。这里的话，我想你们试试看好了。记得就是说，呃，仿照这个前面的这个方式哦，连到这里面来哈、哦。那这里的话，就是先在那个这这个 default 这个底下建立超连接，那连过来的话，分别建立 update 跟。Delete 这两个网页，好，好，把画面先还给各位一下哦。